হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টাইটেল দেখে হয়তো বা একটু অবাক হয়েছে তবে আমি আজকে আমার এভরিডে মর্নিংয়ের রুটিনটাই শেয়ার করব আমার কিছু স্বল্প সংখ্যক ভিউয়ার্স আছে এবং আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে কয়েকজন আছেন যারা মনে করেন যেহেতু আমার হাজব্যান্ড আমাকে কুকিংয়ে হেল্প করে তারা মনে করেন যে আমি কোনো কাজই করি না বা অলস বসে থাকি তো আমি আজকে আমার সকালের রুটিনটা শেয়ার করব যাতে করে সবার একটু আইডিয়া হয় যে আমার কাজকর্ম কি কি থাকে সকালে ওঠার পরেই আমি ব্লাইন্ডস ওপেন করে দিয়েছি আর আমি আমাদের বেডটাকে রেডি করে নিলাম আমি যে স্প্রেটা ব্যবহার করছি তা হচ্ছে একটা ফেব্রিক কন্ডিশনার আর পানির মিশ্রণ ফেব্রিক কন্ডিশনার আর পানির মিশ্রণের এই স্প্রেটা ব্যবহার করলে বেড়ে যদি কোনো প্রকার স্মেল থাকে তাও দূর হয়ে যায় তো আমি আমাদের বেড রেডি করার পরে মাদিনার কটো রেডি করে ফেলেছি এবং আজকের দিনটা অনেক সুন্দর ছিল মাদিনাকে আমি স্লিভলেস রম্পার পরিয়েছি যেহেতু অনেক গরম ছিল আজকের ওয়েদারে আমি এখন যে জিনিসটা দেখাচ্ছি তা হচ্ছে একটা চেঞ্জিং ক্যারি এই চেঞ্জিং ক্যারিটা সাধারণত আমি মাদিনাকে চেঞ্জ করানোর জন্য ইউজ করে থাকি খুবই ইউজফুল একটা চেঞ্জিং ক্যারি চেঞ্জ করানোর জন্য আমার প্রতিবার ড্রয়ার থেকে একটা একটা করে জিনিস বের করাটা খুব ঝামেলার মনে হয় এই চেঞ্জিং ক্যারিটা থাকার ফলে কাজ কিছুটা ইজিয়ার হয় এই চেঞ্জিং ক্যারিতে আমি রেখে থাকি ওর ন্যাপিস কটন উলস সাধারণত বাসায় থাকলে আমি কটন উলস আর ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে চেঞ্জ করিয়ে থাকি তারপর আছে সুডো ক্রিম সুডো ক্রিমটা ন্যাপি র্যাশের জন্য অনেক ভালো কোকোনাট অয়েল আছে অর্গ্যানিক গোসল করানোর আগে সাধারণত কোকোনাট অয়েলটা দিয়ে আমি মালিশ করিয়ে থাকি একটা টিদার আছে ন্যাপি স্যাক্স আছে ন্যাপি স্যাক্সগুলো অনেক ভালো ডার্টি ন্যাপিস সাধারণত ন্যাপি স্যাক্সে রাখলে এর থেকে কোনো প্রকার স্মেল বের হয় না ওর হেয়ার ব্রাশ আছে অ্যাভিনো ময়শ্চারাইজার আছে রেখেছি একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওর চেঞ্জিং ম্যাট আর বেবি ওয়াইপস তো এভরিডে আমি এটা সকালে একবার রিফিল করিয়ে থাকি এবং সারা দিনের জন্য এটা রিফিল্ড থাকে এই চেঞ্জিং ক্যারিটা একটা আমাদের বেডরুমে আর একটা নিচে ডাইনিং স্পেসে রাখি চেঞ্জ করানোর ঝামেলা একদমই কমে যায় চেঞ্জিং শেষে আমি ফ্রেশ হয়ে আমি নিজেও রেডি হয়ে নিয়েছি আজকের দিনের জন্য কাজের শুরু এখান থেকে প্রথমে আমি ওর ন্যাপি বিনটাকে এমটি করে নিচ্ছি এবং ন্যাপি বিনের ভেতরটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল স্প্রের সাহায্যে মুছে নিচ্ছি সাধারণত সারা রাতের ন্যাপিগুলো আমি ন্যাপি বিনে রাখি এবং এভরিডে সকালে এবং বিকালে একবার করে আমি ন্যাপি বিনটাকে এমটি করি তো আমার ন্যাপি বিনটা চেঞ্জ করা শেষে আমি ন্যাপি বিনটাকে জায়গা বরাবর রেখে দিচ্ছি নিচে কিচেনে আসার পর প্রথম কাজ থাকে ডিশ ড্রয়িং র্যাক থেকে ড্রাই ডিশগুলোকে গুছিয়ে রাখা রাতে ডিশ ওয়াশ করার পরে সাধারণত আমি ডিশগুলোকে ডিশ র্যাকে ড্রাই হতে দিই অনেক সময় রাতেই গুছিয়ে রাখি যদি ড্রাই হয়ে যায় আবার বেশিরভাগ সময় আমি সকালে কাজটা করতে পছন্দ করি এতে ডিশগুলো একদম ড্রাই থাকে তো আমি আমার ডিশগুলো জায়গা বরাবর রেখে দিচ্ছি ডিশ ড্রয়িং র্যাকটা খালি হয় নতুন করে ডিশ ওয়াশ করার পর তা জায়গা দেওয়ার জন্য তো ডিশ ড্রয়িং র্যাক সম্পূর্ণভাবে কখনোই খালি থাকে না হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আবার ব্রেকফাস্ট শেষে বা লাঞ্চের প্রিপারেশন শেষে ডিশ ড্রয়িং র্যাকটা আবার ফুল হয়ে যায় নেক্সট কাজ থাকে ওয়াশ লোড প্রতিদিনই আমার একটা না একটা ওয়াশ লোড দিতে হয় কখনো বা আমাদের কাপড় কখনো মাদিনার কাপড় কখনো বা বেডশিটস অথবা কখনো কার্পেটস সব সময় কোনো না কোনো ওয়াশিং থাকে আজকের দিনের ওয়াশিং ছিল মাদিনার কাপড় তো আমি ওর কাপড়গুলো ওয়াশ করতে দিয়ে দিচ্ছি ওর কাপড় ওয়াশ করার জন্য আমি নন বায়ো ওয়াশিং পাউডার ইউজ করে থাকি আর ইউজ করি লেনরের স্প্রিং অ্যাওয়েকেনিং ফেব্রিক কন্ডিশনার আর ইউজ করে কালার ক্যাচার কালার ক্যাচারটা ইউজ করলে ডিফারেন্ট কালারের জামা কাপড় একসাথে ধুতে দিলেও কোনো প্রকার কালার এক জামা থেকে আরেক জামাতে ট্রান্সফার হয় না সবগুলো কালার ওই কালার ক্যাচার শিটে ক্যাচ করে নেয় খুবই উপকারী একটা জিনিস কালার ক্যাচার শিটগুলো এবং অনেক চিপও তো আমি ওর কাপড়গুলো আজকে ওয়াশ করতে দিয়ে দিলাম
কাপড় ওয়াশ হতে হতে আমার নেক্সট কাজ থাকে ব্রেকফাস্ট রেডি করা আজকে আমি ব্রেকফাস্টের জন্য রেডি করেছিলাম মাশরুম অমলেট মাশরুম অমলেট বা যে কোনো ধরনের অমলেট আমার অনেক পছন্দের সকালে সাধারণত আমি হেভি ব্রেকফাস্ট করে থাকি ব্রেকফাস্টটা আমি করে থাকি অনেক ভারী তারপর লাঞ্চটা একটু হালকা এবং ডিনারটা একদমই হালকা করার চেষ্টা করি সাধারণত প্রতিদিনের ব্রেকফাস্টে আমি কোনো না কোনো ফ্রুটস খাওয়ার চেষ্টা করি আমার চ্যানেলে হেলদি ব্রেকফাস্ট আইডিয়াস নিয়ে একটা ভিডিও আছে যদি আপনারা চান তা দেখতে পারেন আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব মাশরুম অমলেটটা বানানোর জন্য আমি বাটার এবং তেল একসাথে মিক্স করেছি এবং এখানে আমি নিয়েছি আনিয়ান্স টমাটোস পেপারস এবং চেসনাট মাশরুম আমি এখানে চারটা ডিম ইউজ করছি যেহেতু আমরা শুধুমাত্র দুজন তো পার পার্সেন দুইটা ডিম ওভাবে হিসাব করে আমি চারটা ডিম ইউজ করেছি এবং একটু সল্ট আর চিলি ফ্লেক্স ইউজ করব একটু সল্ট বেশি ইউজ করেছি যেহেতু আমি ভেজিটেবলসগুলোতে কোনো প্রকার সল্ট ইউজ করিনি সবজিগুলো যখন কুক হয়ে যাবে তখন এতে আমি আমার ডিমটা দিয়ে দেব আর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব নামানোর আগে আমি দিয়ে দেব মজারেলা চিজ এতে করে অনেক বেশি চিজি হবে অমলেটটা সাথে আমি দুটো ব্রেডও টোস্ট করে নেব ব্রেড আমি বাটার দিয়ে খেতে অনেক পছন্দ করি আমার অমলেটটা হতে হতে আমার কাজ থাকে ব্রেকফাস্টের জন্য টেবিল রেডি করা তো টেবিলে আমি পানি দিয়ে নিচ্ছি আর আমি সাথে আমাদের জন্য কফিও রেডি করে নিয়েছি আমার মাশরুম অমলেট অলমোস্ট রেডি আর আমার ব্রেডগুলো টোস্ট করা হয়ে গিয়েছে তো আমরা ব্রেকফাস্টের জন্য বসে যাব ব্রেকফাস্ট শেষে আমার প্রথম কাজ থাকে টেবিলটাকে গোছানো টে আমার টেবিলটা মার্বেল টপের আগে আমি আমার টেবিলটা ক্লিন করার জন্য মাল্টি সারফেস ক্লিনার ইউজ করতাম তবে সব সময় কোনো না কোনো স্মাচ রয়ে যেত আমি এখন উইন্ডো ক্লিনার ইউজ করে থাকি সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ রেজাল্ট দিয়েছে আমার টেবিলের ক্লিন করাতে উইন্ডো ক্লিনার তো টেবিলটা ক্লিন করা শেষে আমি টেবিলটাকে আবার গুছিয়ে নেব ব্রেকফাস্ট রেডি করা ব্রেকফাস্ট শেষ করা এবং টেবিল গোছানোর পরে আমার কাজ থাকে ওয়াশিং মেশিনের কাপড়গুলো ড্রাই হতে দেওয়া যেহেতু ওয়েদারটা অনেক ভালো ছিল অনেক সানে ছিল তাই কাপড়গুলো আমি বাহিরে শুকাতে দিয়েছিলাম ইউকেতে বাহিরে কাপড় শুকাতে দিতে অনেক ভালো লাগে যেহেতু সবসময় এই ওয়েদারটা পাওয়া যায় না কাপড় শুকাতে দেওয়ার জন্য তাই যখনই চান্স পাওয়া যায় সবাই বাহিরে কাপড়গুলো শুকাতে দেয় কাপড় শুকাতে দেওয়ার আগে ড্রয়িং র্যাকে যে শুকনো কাপড়গুলো ছিল তা আমি এখন উপরে নিয়ে আসলাম ওগুলো এখন আমি গুছিয়ে রাখব তো ওখানে তিনটা পায়াল রেডি করেছে একটাতে আমার কাপড় একটাতে ইখতিয়ারের কাপড় একটাতে ট্রাউজার্স আর কিছু আছে যেগুলো আয়রন করতে হবে তো সবগুলো লন্ড্রি বা সবগুলো কাপড় আমি জায়গা বরাবর গুছিয়ে রাখলাম নিচে নামার পর আমার কাজ থাকে মা দিন আগে ফিটিং করানো এবং ওর সাথে কিছুক্ষণ প্লে করা ততক্ষণে টি টেবিলটা একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয় টি টেবিলটাকে ক্লিন করায় থাকে আমার নেক্সট কাজ টি টেবিলটাকে ক্লিন করার জন্য আমি টি টেবিলের উপরে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবগুলো সরিয়ে নিচ্ছি এবং আবার সেম উইন্ডো ক্লিনারের সাহায্যে আমি টি টেবিলটাকে ওয়াইপ করে নেব যেহেতু আমার টি টেবিলটাও মার্বেল টপের আর আমি তারপরে সোফাগুলোকে একটু ফ্লাফ আউট করে নেব 
সাধারণত সপ্তাহে দুই দিন আমি ডিপ ক্লিন করে থাকি তো যেদিন আমি ভিডিওটা করেছিলাম ওই দিন ছিল নর্মাল টাইডি আপ ডে নর্মাল টাইডি আপ ডেতে আমি যখনই কোনো মেস হয় তার সাথে সাথে টাইডি করে নিই আর সপ্তাহে দুই দিন শুধু আমি ডিপ ক্লিন করে থাকি যদি কোনো মেস সৃষ্টি হয় তা সাথে সাথে ক্লিন করে ফেলে পরবর্তীতে কষ্টটা কম হয় আর ক্লিনিংও ইজিয়ার হয় মধ্যে মা দিনার মর্নিং ন্যাপ টাইম হয়ে যায় তো মা দিনাকে আমি চেঞ্জ করি ওকে আমি ন্যাপের জন্য ওর বাস্কেটে রেখে দিয়েছিলাম তারপরে আমার লিভিং রুমের টাইডি আপ হয়ে গেল প্রতিদিন আমি চেষ্টা করি একটা বা দুটো ব্রেড ঘাসের ওপর রেখে দিতে এই সামারে অনেক পাখি এসেছে প্রতিদিনই ব্রেডগুলোকে খাওয়ার জন্য অনেক কিচিরমিচি শব্দ করে পাখিগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে তাই আমি চেষ্টা করি প্রতিদিনই কিছু না কিছু ব্রেড বা কিছু না কিছু রাইস পাফ রাখার জন্য মাদিনা ন্যাপ করতে করতে আমার কাজ থেকে লাঞ্চের প্রিপারেশন নেওয়া তো এখানে আমি কয়েক পিস স্যালমন নিয়েছি আমার কাটা আলা মাছ একদমই ভালো লাগে না এই এই স্যালমনগুলো বোনলেস ছিল তাই মাছ এগুলো রান্না করেছিলাম এখানে জাস্ট ডাল ছিল এর আগের দিনের আর মাছ রান্না করেছি আর ভাত রান্না করেছি আমি যেহেতু কুকিং এক্সপার্ট না তাই আমি রেসিপিটা দেখালাম না নেক্সট কাজ থাকে আমার মাদিনা বটলগুলোকে ওয়াশ করা এবং এগুলোকে স্টারিলাইজ করতে দেওয়া তো আমি কুইকলি হট ওয়াটার দিয়ে ওর বটল সবগুলোকে ওয়াশ করে নিচ্ছে এবং ওগুলোকে স্টারিলাইজের জন্য মাইক্রোওয়েভে পাঁচ মিনিট স্টারিলাইজ করতে রেখে দিয়েছিলাম নেক্সট কাজ থাকে আমার বয়েলড পানি রেডি করা ফ্লাক্সে আমি কেটেল গরম পানি রেডি করে নিচ্ছি এরপরে কাজ থাকে আমার ডাটি ডিশেস বলেছিলাম না ড্রাইং ডিশ র্যাকটা খালি হয় নতুন করে ডিশ দেওয়ার জন্য আমি এখানে খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি যদি সম্ভব হতো এভাবে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড বা ডিশগুলোকে ওয়াশ করা তবে ডিশ ওয়াশ করতে অনেক সময় লাগে আর দিনের অনেকটা অংশ হয়ে যায় ডিশ ওয়াশিংয়ের ক্ষেত্রে আমার ডিশ ওয়াশার আছে তবে যেহেতু আমাদের এত বেশি ডিশ হয় না শুধুমাত্র যেহেতু আমরা দুজন তাই একদমই আমি হাতেই বেশিরভাগ ডিশগুলো ওয়াশ করে ফেলি তো আমি আমার সারফেসটাকেও একটা জফ্লোরা স্প্রে সাহায্যে ওয়াইপ করে নিচ্ছি আর আমি আমার চুলাটাকেও ওয়াইপ করে নিয়েছি চুলাটাকে ক্লিন করার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে যদি আপনারা চান তাহলে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন কিচেন সম্পূর্ণ ক্লিন করার পরে আমি আমার ফুড বিনটাকে এমটি করে নিচ্ছি এবং মাল্টি সারফেস স্প্রে সাহায্যে আমি বিনটাকে ওয়াইপ করে নেব
বিন চেঞ্জিংয়ের পরে সাধারণত আমার কাজ থাকে পুরো নিচের ফ্লোরটাকে ঝাড়ু দেওয়া এবং মপ দেওয়া তো এখানে আমি ব্রাশের সাহায্যে ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি এবং স্প্রে মপের সাহায্যে সাধারণত আমি এভরিডে মপ করে থাকি স্প্রে মপটা খুবই হেল্পফুল এতে একটা বটল টাইপের থাকে যেখানে আপনি আপনার স্প্রে বা লিকুইডটা দিতে পারেন যা দিয়ে আপনি ঘর ক্লিন করবেন আমি জফ্লোরা আর পানির মিশ্রণ ইউজ করে থাকি এই তো দেখলেন তো সারা দিনে আমার সকাল থেকে কি কি পরিমাণ কাজ করতে হয় যারা মনে করতেন যে কোনো কাজই করি না তাদের জন্য হয়তো বা কিছুটা একটা আইডিয়া হবে যে হ্যাঁ হয়তো সম্পূর্ণ কুকিং আমি করি না তবে কিছুটা ক্লিনিংয়ের কাজ বা ঘরের অন্যান্য কাজে আমি কিভাবে হেল্প করে থাকি আমি অবশ্যই অনেক বেশি গ্রেটফুল যে আমাকে ইখতিয়ার ঘরের কাজে হেল্প করে না হলে একা সম্পূর্ণ ক্লিনিং কুকিং বা অন্যান্য আইডিয়া বা ডিপ ক্লিনিং করা সম্ভব হতো না আমি আমার ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করছি যদি ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ